ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಶಮೀರಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋವಾ ಐವಿಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪೂರ್ವ ಸತೀಶ್ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಂಜಿತನ ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಪಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and it can be something called primary infertility and secondary infertility so primary infertility andre neevu yavattu pregnant agilla ondu varsha try madid mele nu and uh, secondary infertility andre navu neevu nimge one sari pregnancy agide but adad mele tirga pregnancy aagtilla so it doesn't mean that one sari nimdu pregnancy agide andre nimdu taane agutte anta so it could be primary it could be secondary infertility oh. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜತನ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಒಂದಿರೋದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಏಜ್ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಟೋಟಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಪಂತು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಾನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜತನ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಜತನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೀ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೀ ಗಂಡ್ಸ್ ಕಾಣದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
ಅರ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬೇಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬೇಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಪಲ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐ ಯು ಐ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ಐ ಯು ಐ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದ ವೀರ್ಯ ಕಣ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಆವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ ಪಿ ಜಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರೂಣ ಅದು ಅದು ಪಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾ ಟೆಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರ್ಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದಿರೋದು ಐ ಯು ಐ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅದರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೀರ್ಯ ಕಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ವೀರ್ಯಕಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಐ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಅದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ವೀರ್ಯಾಣು ಕಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯ ಕಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾರಿಕೋಸೀಲ್ ವೇರ್ ರಕ್ತದ ನರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಅನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕೌ
ಆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸಲನೂ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಲನೂ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕುದಿದೆ ನಿಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಈಗ ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಟು ಕಾಮನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ತೂಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೂ ಭ್ರೂಣದ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇದಿರತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭ್ರೂಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ದಾನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸೀಮಾ ಕೌಟರಂತ ಸೀಮಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ 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 ಹಾ ಅದಕ್ಕೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿವರ್ ಟೀ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂವತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದು ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗೋಯ್ತಾಯ್ತು ಓದ್ ತೋರ್ಸಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿ ಅದೇ ಇದು ಏನೋ ಗರ್ಭಕೋಶಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸಲನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ಯಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನೀವು ತಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದನು ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಎರಡು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಬ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಆಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡೂರಿನಿಂದ ಉಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಉಮಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸತಿನೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಬ್ರದ್ದು ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ತೋರ್ಸಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಗತ್ತ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಮ್ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ
ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡಸ ಕಡೆಯಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಎಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೇಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಎರಡನೇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಮ್ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ವೀರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವೀರ್ಯಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಗಂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಗ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ ಈದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರಿಯರ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆವಾಗ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲಸ್ ವೀರ್ಯಾಣನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮದುವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಡೇ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅದೇ ಡ